senhores telespectadores, como se lembram ainda, no nosso último programa, a ideia era embarcar em Caminha, desembarcar em Valença. Simplesmente, não sou eu quem faz o tempo, o tempo passa depressa, um programa são 25 minutos, daqui de Valença até lá abaixo a Caminha ainda são cerca de 25 km e literalmente não houve tempo. Mas eu prometi que hoje viríamos a Valença e aqui estamos. Queria-lhes falar na história de Valença e o meu telespectador para perceber porque é que Valença nasceu e teve toda esta importância na história portuguesa, tem que olhar para o outro lado do rio. Vê uma cidade, a cidade é Tui, vê uma catedral de pedras escuras, a catedral de Tui, que durante muito tempo teve aqui jurisdição sobre estas terras. Ora bem, o nosso rei Dom Afonso Henriques entendia que aquelas terras também faziam parte do seu reino. Naturalmente que o rei de Leão e Castela entendia exatamente o contrário, que as terras eram dele. Bom, e quando um rei acha uma coisa e o outro rei acha a coisa exatamente contrária, claro, há conflitos, houve guerras que duraram, duraram dezenas de anos. Ainda ao filho do Dom Afonso Henriques, o Sancho I, olhem, faz exatamente agora 800 anos, no ano de 1197, era o nosso Dom Sancho, o senhor de Tui. Mas a verdade é que o rio é que separava as duas regiões, os portugueses foram forçados a abdicar completamente, a desistir das suas pretensões à outra margem do rio Minho, e é nessa altura que o rei Dom Sancho manda fundar Valença. Ele não lhe pôs o nome de Valença, pôs um outro nome bem engraçado, chamou-lhe Contrasta. E é, eu, é claro, nós não sabemos as razões dos nomes, e quando a gente começa a dizer assim estas fantasias, corre o risco de estar a confundir história com lenda. Mas é muito possível que a palavra contrasta se tenha esta ideia em frente de Tui, que realmente o rei de Leão e Castela tinha fortificado, o nosso rei também vem fortificar uma povoação e faz aqui os robustos muros de uma povoação que vai ficar para sempre. E se do lado de lá do rio está a bandeira de Leão e Castela, do lado de cá estão as cinco quinas de Portugal. Eu acho que esta origem da povoação é extremamente bonita. Porque se foi como eu penso, isto é o rei a dizer. Aqui é Portugal. mais importante de Tui é a Catedral. Vale a pena visitar a Catedral de Tui. Por exemplo, este pórtico que é, tem uma evidente inspiração de Compostela. Este pórtico, só por si, é uma beleza. Mas eu queria chamar a atenção é para isto. Enquanto do lado português todos os esforços foram no sentido de fazer uma fortaleza porque a ideia é resistir, aqui em Tui, a grande preocupação é erguer uma catedral, porque a ideia é dominar, é impor o domínio episcopal. Era realmente a autoridade do prelado que se estendia aqui sobre toda esta região. Bom, hoje tudo isso é história e Tui 
tem uma belíssima catedral. Portugal tem uma respeitável fortaleza. Bom, é claro que as relações entre a cidade de Tui e esta vila de Valença foram sempre muito estreitas. Não são, não julguem que são populações inimigas, são terras realmente irmãs. Há hoje, hoje aqui em Valença, muita gente que vai todos os dias a Tui. E, e há muita gente em Tui que vem todos os dias em Valença. Aliás, eu não vou deixar acabar este programa sem mostrar aí essas ruas, estão cheias, cheias de gente vinda do outro lado da ponte, quer dizer, vinda da Galiza. Mas um dos vestígios mais antigos dessa profunda ligação é a memória, aqui em Valença, de São Teutónio. Está na nossa frente, como vêem, é uma bela estátua, o autor, eu não posso dizer bem quem seja o autor, porque se deu isto. A estátua foi encomendada a um grande escultor, que era o Álvaro de Bré. O Álvaro de Bré estava a modelá-la exatamente quando a morte o levou. De maneira que depois teve que se encomendar a outro escultor, ao Vasco da Conceição, que finalizasse o trabalho. É, portanto, de certo modo... É, digamos, um filho com dois pais, esta estátua, representa o São Teutónio. E porquê é que eu digo que se liga a Tui? É que este Teutónio era sobrinho do Bispo de Tui e o nosso Dom Afonso Henriques, exatamente para manter as melhores relações, pegou no rapaz e fê-lo, fê nem mais nem menos, que prior de Santa Cruz de Coimbra. Este Teutónio teve um papel extremamente importante nos primeiros tempos do Estado português. Ele foi uma espécie de conselheiro do Dom Afonso Henriques. Era um homem muito culto e era em Santa Cruz de Coimbra que se criavam os quadros intelectuais para a jovem monarquia. A tudo isso ficou ligada a memória de São Teutónio. Aliás, o que diz ali na estátua é que foi o primeiro santo português. Isso também é interessante. É claro, foi o primeiro santo português, porque antes disso Portugal também não existia como um Estado independente. Mas ele foi santificado precisamente em consequência da enorme ação cultural que teve em Santa Cruz de Coimbra. Estou aqui a dizer isto e a lembrar-me de Santa Cruz de Coimbra e do estado em que aquilo está. A memória de São Teotónio não é de estátuas assim que precisa. Era realmente que olhassem por aquele claustro, por aquele monumento. O, há um outro habitante de, aqui, de, desta região, porque o São Teotónio, Uh, nasceu aqui perto, nasceu em Ganfei e um professor da faculdade em que eu me formei que eu ainda conheci, já o conheci muito velhinho o padre José Maria Rodrigues chamava ao São Teutónio o Luzia de, de Ganfei Ganfei é uma aldeia aqui ao lado, é a dois passos e ele chamava-lhe o Luzia de, de Ganfei porque o padre José Maria Rodrigues via tudo através dos Lusíadas era um grande camunista. Eu, mas também lhes queria contar isto. O padre José Maria Rodrigues eh, celebrizou-se porque escreveu, inventou uma ideia sobre Camões que é a famosa tese da infanta. Diz que o Camões andou apaixonado por uma infanta filha del rei. Eh, olhou para alto e toda a vida... E, e uma grande parte da obra deste sábio, que era um sábio notável, José Maria Rodrigues era um homem muito erudito, pois ele passou a vida a defender este disparate. Que o Camões se apaixonou pela infanta. Coitado do Camões, coitado do Camões. Tudo o que é verdade, tudo o que é verdade, é que o Camões 
dedicou uma grande parte dos seus versos a uma senhora, uma senhora, a que ele chama mesmo, senhora, senhora, chama-lhe sempre senhora, e vê-se que é uma mulher que tinha uma condição superior, superior à dele próprio Camões. Ora, como o Paz Maria Rodrigues julgava que o Camões era fidalgo, pensava mais que fidalgo, só príncipe, portanto era princesa. Bom, isso hoje está completamente posto de parte, embora os erros são como as nódoas, custam muito a sair, ainda se publicam livros em Portugal que repetem esse disparate dos, am dos amores de Camões pela Infanta. Como podem calcular, a vida de uma fortaleza portuguesa, aqui mesmo, mesmo na extrema do território nacional, aqui de caras para a Espanha, é claro que não foi fácil, não podia ser, e houve sucessivas eh, tentativas do lado de lá para arrasar isto. Uma coisa engraçada, quando se deu aquela guerra das infantas, já lhes falei nisso, já lhes falei na guerra das infantas em Montemore, como sabem, quando morre o rei Dom Sancho I, deixou uns castelos às filhas, mas deixou-lhes em plena propriedade, como se elas fossem reis dos castelos. Naturalmente que o rei de Portugal, que era, era o irmão delas, o Dom Afonso II, não concordou e disse não, em cada país um rei, cada poleiro um galo, isto aqui não pode ter estes reizinhos todos, quem manda sou eu. As infantas não concordaram, claro, claro que aqui eh, os espanhóis apoiaram a causa das infantas e aproveitaram essa trica, imaginem para quê? Para passar aqui o rio Minho e arrasar completamente o castelo que aqui estava, o castelo de contraste é que não ficou pedra sobre pedra. Bom, mais tarde, feita a paz, o Dom Afonso II lá reconstrói o castelo e, e depois, depois é o Dom Afonso III. Como sabem, Dom Afonso III é irmão do Sancho II, portanto, é um dos filhos do Dom Afonso II. E, manda construir esta porta. Eu acho esta porta realmente muito bonita porque tem lá as armas portuguesas ainda no tempo dos afonsinos. Reparem nas esquinas. As esquinas não estão ao alto como hoje. As esquinas estão assim, deita... as esquinas laterais, estão deitadas. Era aquela bandeira portuguesa antes de Dom João II. E também tem graça porque é que depois as quinas passaram a figurar ao alto. É que o Dom João II dizia, quinas derribadas é sinal de derrota, quinas em pé é sinal de vitória. Ora, como ele tinha acabado de perder a Batalha de Toro, pôs aquelas quinas em pé em sinal de vitória, porque o Dom João II, enquanto reinou, manteve esta verdade sagrada. Toro não foi uma derrota, foi uma vitória. Vejam como sempre a política foi isso. A, a verdade não é o que acontece, é o que se diz. Bom, mas aqui ainda estamos antes da tal verdade decretada pelo príncipe perfeito. Lá temos o escudo com as quinas deitadas. É o arco do Bolognês. Isto foi feito aqui no século XIII, depois da revolução em que o Bolognês tomou o poder, como sabem, é em 1245-48, portanto é nos anos seguintes, isto deve ser uma coisa de 1250-1260. Vejam a antiguidade que isto tem. É das mais antigas e veneráveis relíquias da Fortaleza de Valença. Curioso, e vim aqui por isso, é que foi exatamente esse Dom Afonso III 
Quem mudou o nome à terra? Disse, contrasta, mas contrasta com quê? Te contrasta com quem? Qual contrasta? Qual meia contrasta? Isto, isto agora chama-se valença. Devo dizer que valença é uma palavra que vem diretamente do latim e quer dizer valentia. Os nossos historiadores, isto que eu lhes estou a dizer, evidentemente, é, é, é claro, é uma hipótese, é uma possibilidade. Os nossos historiadores dão outras. O Afonso III, como todos sabem, vinha de França, e em França a palavra Valença é nome de cidade. Há duas ou três Valenças em França. Bom, além disso, que isso é o que se diz, é verdade que o Dom Afonso III veio de França por mar e o navio em que vinha arribou à cidade de Valença no Mediterrâneo. Portanto, é perfeitamente possível que ele tivesse uma recordação enfim, agradável de alguma dessas Valenças onde tinha passado e resolvesse perpetuá-la aqui. Mas também é verdade que o Dom Afonso III era primo do rei São Luís, primo direito, do Luís IX, rei de França, e era um homem muito culto. Ele sabia ler, sabia escrever, talvez soubesse algum latim, e ele sabia perfeitamente que a palavra valença portuguesa vem de uma palavra latina que queria dizer esforço, valor, coragem, valentia. E acho que a ideia de, dele foi realmente essa. Aqui, na ponta da fronteira, face a um país que, volta não volta, nos fazia a guerra. Esta cidade teimava em viver. Aqui era a terra da valentia. Daí o nome de Valença. Isto tudo é, pode ser, pode não ser. Mas tem muita probabilidade de ter sido assim. Bem, como é natural, do castelo medieval já há pouco mais existe que aquela porta. As torres, tudo isso desapareceu porque é sobretudo depois da restauração de 1640 que há preocupação de fazer aqui uma grande fortaleza. Uma grande fortaleza já com as características da fortificação moderna. Eu acho que o meu telespectador está a ver na sua frente uma série de panos de muralha, de guaritas, para fazerem uma ideia da importância deste monumento, eu digo-lhes que a extensão da muralha construída atinge 5 km. 5 km, é claro, à volta de toda a vila. 5 km que estavam artilhados, que tinham grandes guarnições militares e que, naturalmente, não foram feitos de uma vez. Esta fortaleza de Valença tem isto de curioso. Foi eh, começada cerca de 1640, após a restauração, dura todo o século XVII. Olhem aquela porta que está além, fechada, fechava o circuito fortificado, mas depois resolveram fazer uma nova fortificação chamam-lhe a coroada estão agora a ver as portas da coroada isso é já século XVIII no século XIX continuam as obras chega só a meados do século e há reclamações o povo daqui a dizer então nunca mais acabam os buracos que diabo de obras são estas vem outra vez o inverno a gente morre aqui no meio da lei protestos até que as obras não sei se chegaram a acabar Eu não sei Acho que isto nunca foi completamente acabado. O que acabou foi a guerra. Já não havia razão nenhuma para ter aqui soldados. O último, a última guarnição militar foi extinta em 1927. É que em 27 houve uma grande revolta, chamada Revolução de Fevereiro. Uma revolução contra a ditadura militar, que se tinha instalado no ano anterior, no 28 de maio. Há uma grande revolta militar e o regimento aqui de Valença 
tomou parte na Revolução. Como a Revolução perdeu, é claro, o regimento foi mandado daqui para fora e parecia que Valença tinha chegado aos seus últimos momentos. Sem os soldados, sem as vivandeiras, sem o rufar dos tambores, sem as paradas, sem as tabernas, parecia que isto era uma vila morta. O mato crescia por toda a parte, as paredes arruinavam-se, a população preferia viver lá embaixo, lá embaixo onde se estavam a construir casas novas, confortáveis, e dizia-se que Valença, esta Valença da Fortaleza, era uma terra morta para todo sempre. Mas não foi, mas não foi. Em, também isso tem data, é em 1959. É, em 59, o ministro Arantes e Oliveira manda constituir uma comissão, uma comissão para a valorização turística e histórica de Valença. E, novamente, constrói-se uma pousada, constrói-se um tribunal, constroem-se edifícios públicos, rasgam-se ruas novas. Ainda hoje há quem diga que se deitaram coisas de mais abaixo. Não sei se deitaram ou se não se deitaram. Há sempre quem diga bem, quem diga mal. A verdade é que foi possível reconverter a velha fortaleza seiscentista num centro turístico que ainda hoje conserva toda a sua vitalidade. Todo este Val do Minho foi povoado e colonizado desde uma época recuada por ordens religiosas. Vale ainda hoje a pena vir visitar o mosteiro de San Fins de Friestas. Este edifício é do século XII e é claro que é uma das obras mais notáveis do românico português. Resta a igreja, que foi restaurada aqui há umas dezenas de anos. É claro, tudo o que era mosteiro, enfim, foi roubado. Até as pedras da eira levaram. Bom, e... e Cá estamos nós a dizer, as pedras que ficaram devem a salvação à lei da gravidade. É que são tão pesadas que ninguém pode com elas. Bem, às vezes, nem a lei da gravidade nos vale. Olha esta fonte que está atrás de mim. Como vê, é uma fonte pesada, são grandes blocos de pedra. Pois bem. Estava aqui perto, ali enganfei num convento que, por acaso e por sorte, estava classificado como monumento nacional. Mas a fonte desapareceu. Desapareceu, depois viu-se no Manticuário, ali em Viena, depois viu-se noutro, em Setúbal. Acabou por aparecer na posse de um grande milionário estrangeiro que morreu aqui há uns anos. Não vale a pena dizer nomes. O Ministério Público interveio e lá se conseguiu, neste caso, que a fonte voltasse a Valença. Foi, portanto, uma história com um final feliz. Como também é feliz o final desta história de Valença. É uma praça de guerra que, quando deixou de haver guerra, se transformou numa praça de paz. Há dias em que esta Valença parece um festival. É justamente cheia de espanhóis que a gente vê. Vejam vocês, andámos aqui a pôr os canhões a apontar contra os espanhóis. E agora, são os espanhóis que vêm aqui, que se dão as mãos, que nos abraçam. É um final feliz, tão feliz como o daquela fonte. Em todo caso, em todo caso, é bom não confiar demais. <risos>